जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है राकेश तो दोस्तों आज सवाल जवाब करेंगे यहाँ पे मस्त वाले तो यहाँ पे मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था आपने लगभग 500 सवाल पूछे तो दोस्तों जिन लोगों का सवाल मैं नहीं यहाँ पे ले पाया तो सबसे पहले उनसे माफी चाहूंगा लेकिन मैंने बहुत सारे सवाल यहाँ पे पिक किए 500 सवाल तो नहीं पिक कर सकता लेकिन मैंने दस पंद्रह नहीं बहुत ज्यादा पिक किए और यहाँ पे मैं जो भी जवाब दूंगा यहाँ पे एकदम स्ट्रेट जवाब दूंगा ऐसे बिना गोल गोल घुमाए क्योंकि क्यों करने का मतलब होता है सोल्यूशन देना ना कि ऐसे कन्फ्यूज करना सब्सक्राइब ज्ञान थे प्रेस बेलाइकन एंड डोंट मिस अपडेट तो दोस्तों अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आईडी यहाँ आ रही होगी तो उससे क्या होगा मैं वहाँ भी छोटी छोटी बातें या फोटोज वगैरह शेयर कर सकता हूँ तो वहाँ पे थोड़े से हम लोग अगर हो जाएंगे तो कई सारी ऐसी चीजें जो मैं वहाँ आसानी से कह सकता हूँ क्योंकि सारी टॉपिक पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार तो ये जो पहला सवाल मैं पिक कर रहा हूँ आपके सामने और ये सवाल कई लोगों ने पूछा था तो जवाब सबको मिल जाएगा यहाँ पे पूछना इनका इक्कीस इनका बजट है और इनको वीडियो शूट करना है यूट्यूब के लिए एक रूम में एडिटिंग करनी है तीन साल तक चलाना है फोन कौन सा बेस्ट रहेगा लव यू ब्रदर लुधियाना पंजाब लव यू टू मेरे भाई तो दोस्त यहाँ पे अगर आपके पास इक्कीस बजट है तो काफी सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आप ले सकते हैं अगर सिर्फ यूट्यूब वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं फोटोग्राफी ऐसे फीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ आप गैलेक्सी ए ले सकते हैं क्योंकि सैमसंग फोन में ना ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूट्यूब के लिए स्पेशली काफी सही माइक लगाओ सीधा बिना कुछ इनेबल डिसेबल किए सब कुछ सही से काम करता है या फिर आप रेडमी के ट्वेंटी भी ले सकते हैं उसमें फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं बट अगर स्पेशली आपको चाहिए तो यहां पे 20000 से नीचे ही आप गैलेक्सी फिफ्टी ले सकते हैं वीडियो शूट करने के लिए यूट्यूब के लिए अगला सवाल प्रवीण जी पूछ रहे हैं कि इनको पंद्रह तक ऐसे ऑलराउंडर फोन चाहिए जो तीन साल तक बिना रुके थके ऐसे काम करता रहे थैंक यू पहले ही पढ़ लिया था मैंने सवाल लास्ट में उन्होंने लिखा यू आर अ ग्रेट यूट्यूबर थैंक यू सो मच मेरे भाई तो यहाँ पे पंद्रह हजार तक अगर आप कोई भी फोन ले सकते हैं ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर सही से इस्तेमाल करते हैं तीन साल सभी फोन की लाइफ हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर अगर आपको ऑलराउंडर फोन चाहिए तो आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे पंद्रह के अंदर है या फिर आप ले सकते हैं वीवो का जेड वन या फिर आप ले सकते हैं रेडमी नोट सेवन प्रो तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है अगला सवाल आता है हमारे पास टेक जी ये पूछते हैं रियल मी एक्स ले लूँ या फिर अगले मंथ के लिए रुकूं अच्छा ये जो सवाल आप लोग बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि ये फ़ोन लेने की वेट करें वेट करें देखो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा आपको बताता हूँ ऐसे सब कहेंगे वेट कर लो तो मैं ये नहीं कहना चाहता वेट करने का मतलब क्या है रियल मी एक्स अभी आप ले लोगे तो जाहिर सी बात है रियल मी फाइव आ रहा है फिर ऐसे हो सकता है एक्स प्रो भी आ जाए तो ये बेटर हो सकते हैं तो यहाँ पर ऐसे जितना वेट करेंगे आप ना ऐसे किसी फ़ोन के लिए आप वेट करेंगे तो आपको कुछ ऐसे खास फायदा नहीं होगा क्योंकि आप अगर रियल मी का वेट करेंगे तब तक रियल नए फ़ोन को अनाउंस कर देगा कोई और कंपनी आएगी कहेगी हम ये फोन अनाउंस कर रहे हैं तो कंफ्यूजन बढ़ती चली जाएगी तो आपको सोचना होगा आपके रिक्वायरमेंट को जो फुलफिल करें आप बिल्कुल रियल मी एक्स लेना चाहें ले सकते हैं बाकी इसके वीडियो मैंने प्रोस कौन सारी चीजों के साथ चैनल पे बनाया हुआ है अगला सवाल हमारे पास ओमकार जी ये पूछ रहे हैं क्या जेड वन प्रो तीन साल तक आराम से चल सकता है बिना बैटरी प्रॉब्लम वगैरह के तो यहाँ पे बिल्कुल चल सकता है यहाँ पे तीन साल तक नॉर्मली ये जो बैटरी जाती है फोन में चल जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगला सवाल आता है हमारे पास रियल मी एक्स या एक्स प्रो के लिए रुकूँ यहाँ पर ये पूछ रहे हैं हमारे पास संजन राय जी तो यहाँ पर वही बात हो गई कि यहाँ पर अगर आप वेट करेंगे तो जाहिर सी बात है जितना वेट करेंगे उतने फीचर्स मिलेंगे कंपनियाँ ऐसे सारी की सारी पागल हो गई और खासकर रियल वाले तो यहाँ पर एकदम इतने ज़्यादा फोन लॉन्च कर रहे हैं मुझे पर्सनली ऐसे लगता है ये कुछ ज़्यादा फोन लॉन्च कर रहे हैं इनको शायद अपने ही जो इनके कस्टमर है जो रियलमी को पसंद करते हैं इन्हीं को कंफ्यूज कर रहे हैं आपका इस बारे में कहना क्या है मुझे कमेंट करके बताना तो आप वेट करेंगे आपको अच्छा फोन मिलेगा नहीं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं और सेम सवाल यहाँ पे अमित जी फिर पूछ रहे हैं कि Redmi Note 7 Pro लेना चाहिए Note 8 का यहाँ पे वेट करना चाहिए तो यहाँ पे फिर बात वहीं आ जाएगी लेकिन Note 8 यहाँ पे जो शायद आप Note 8 Pro पूछना चाहते हैं जो भी है तो यहाँ पर ये यह फोन इतनी जल्दी नहीं आने वाला अभी इसको टाइम लगेगा तो आप वेट करना चाहें कर सकते हैं नहीं तो नोट सेवन प्रो काफी बढ़िया फोन है पहले लैग प्रॉब्लम थी इसमें हम काफी सारे यूट्यूबर ने मिलकर आवाज भी उठाई थी इसके खिलाफ काफी सारी वीडियो बनाई थी तो यहाँ पर अभी वो प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है तो कैमरा बढ़िया चलता है अगला सवाल पूछते हैं यहाँ पे हर्ष जी यहाँ पे ये यह पूछते हैं कि आपकी कितनी गर्ल अगला सवाल आता है हमारे पास आक्रोश जी यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में नाम ले रहा हूँ किसी का नाम गलत लू माफ करना क्योंकि कमेंट काफी सारे हैं तो ऐसे छोटा छोटा जल्दी करके हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे अगला सवाल हमारे पास राकेश भाई बिग फैन थैंक यू सो मच मेरे दोस्त फैन नहीं होता फ्रेंड होता है आप सब दोस्त की तरह हो स्मार्टफोन के ईयरफोन
सॉरी रेडमी के ट्वेंटी प्रो मेरा मतलब तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि यहाँ पे रेडमी के ट्वेंटी प्रो या वन प्लस सेवन लेना चाहिए तो यहाँ पे मैं आपको सीधा आंसर देता हूँ कंफ्यूज नहीं करूंगा अगर आपका तीस तक बजट है तो आप इसको लेना ये बेस्ट फोन है लेकिन अगर आप तीस से ऊपर जा सकते हैं तो तीस से चालीस के बीच में मेरे ओपिनियन में हो सकता है बहुत सी यूट्यूबर अलग अलग चीजें बताएं मेरे ओपिनियन में अगर तीस से ऊपर आप जा रहे हैं चालीस के अंदर तो आपके लिए बेस्ट है वन प्लस ये सवाल पूछ रहे हैं विश्वदेव जी तो यहाँ पर मैंने इनका सवाल पढ़ लिया मैं आपको शॉर्टकट में बताया तो बहुत से लोग पूछते हैं कि टेम्पर गार्ड कौन सा बढ़िया तो मैं कभी भी ऑनलाइन वाले को प्रेफर नहीं करता अगर आपके पास बजट है बिल्कुल आपके पास हजार रुपए तक आते हैं वो अच्छे होते हैं थोड़ा सा स्मूथनेस ज्यादा मिलती है नहीं तो ये सौ रुपए अस्सी रुपए वाला ऑफलाइन में जो मिलता है बेस्ट है थोड़ा सा स्क्रैच आए नया लगवा सकते हो तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बनाया हुआ कौन सा बेटर है इन्होंने यह भी पूछा हुआ मेरी एक वीडियो देखा था तो यहाँ पे ये वाली वीडियो आप देख लेना आई बटन में दे दूंगा तो यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कौन सा बेटर होता है अगला सवाल आता हमारे पास धनंजय जी की ओर से पूछते हैं नोट सेवन प्रो या ओप्पो के थ्री साल के लिए इनको यूजेस के लिए चाहिए तो दो साल दोनों फोन चलेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपका बजट 15 से नीचे है तो नोट 7 प्रो बढ़िया है आपके लिए लेकिन अगर आप ऊपर जा सकते हैं तो ओप्पो के थ्री लेकिन उसकी जगह मैं आपको रियल मी एक्स की सलाह दूंगा वो थोड़ा सा मुझे बेटर लगा दोनों ही अच्छे हैं तो आपकी पसंद के ऊपर है क्योंकि कई बार ब्रांड का नेम भी मैटर करता है तो यहां पर अगला सवाल आता है हमारे पास अविनाश जी की ओर से यह पूछते हैं कि क्या वीवो एस बेटर है या रेडमी के तो यहां पर रेडमी के नो डाउट अगला सवाल आता है हमारे पास YouTube के वीडियो में Realme के कलर OS को बहुत ही बेकार बताया जाता है Realme X खरीदूं कि नहीं तो यहां पर मैंने Realme X के लिए फाइव रीजन क्यों बाय करना चाहिए एक वीडियो बनाया था आई बटन में देता हूं आपको आप देख लेना उसमें ये बात भी मैंने करी हुई है उस्मान जी की ओर से ये पूछते हैं रैम से पीसी पे क्या साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है ये पूछना चाहते हैं इसमें क्या है कि आप डिपेंड करता है यहाँ पे रैम और ग्राफिक कार्ड मेरे वाले में चार रैम है और यहाँ पे दो ग्राफिक कार्ड है लेकिन आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है अभी जब मैं एडिटिंग करने लग गया शुरू में दिक्कत नहीं होती थी आजकल एडिटिंग थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा हाई लेवल करने की कोशिश करता हूँ ऐसे हाई लेवल कर नहीं पाता मतलब थोड़ा सा ट्राई करता हूँ तो ये थक जाता है मतलब यहाँ पे दो जी ग्राफिक कार्ड चार जी रैम आई प्रोसेसर होने के बावजूद ये थक जाता है तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बिल्कुल फर्क पड़ता है तो ये लेकिन डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या अगर नॉर्मल यूज करना है बेस्ट है कोई दिक्कत नहीं है इससे तो फर्क पड़ता है अगला सवाल हमारे पास प्रीतम जी पूछ रहे हैं ई आई एस या ओ आई एस कौन बेस्ट है तो ओ आई एस जो होता है ये हमारे पास सॉफ्टवेयर से नहीं डाला जाता है इसमें क्या होता है कैमरा खुद मूव होता है अपने आपको स्टेबल करने के लिए लेकिन ई आई एस सॉफ्टवेयर से डाला जाता है ये एक सॉफ्टवेयर टेक्निक है तो जिस फोन में नहीं है उसमें भी बाद में डाला जा सकता है तो ओ आई एस हमेशा बेस्ट होता है लेकिन दिक्कत यह कि यह महंगे फोन में आता है अगला सवाल हमारे पास आता है रवि जी की ओर से यह पूछते हैं कि यहाँ पे सैमसंग रियलमी रेडमी कौन से फोन बेटर है लाइफ ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से और बिच फोन इज बेस्ट इन टर्म ऑफ साउंड एंड डिस्प्ले साउंड और डिस्प्ले में कौन सा बेस्ट है प्लीज एक्सप्लेन थैंक यू थैंक यू मेरे भाई सवाल पूछने के लिए अच्छा सवाल है तो यहाँ पे क्या है कई लोग पूछते हैं तो यहाँ पे रेडमी रियलमी का जो लाइफ स्टेटस है कितने दिन चलेंगे एक ही हालत सैमसंग का इस मामले में बेटर है लोग इस पर ज्यादा विश्वास करते हैं तो ये ड्यूरेबिलिटी के मामले में ज्यादा आगे माना जाता है लेकिन साउंड की बात करें तो डिपेंड करता है फोन पे जैसे गैलेक्सी ए फिफ्टी का साउंड ज्यादा लाउड है उसके बाद ये आपका है ना रेडमी के ट्वेंटी प्रो इसका साउंड लाउड है प्लस क्लियर भी है तो यहाँ पे डिपेंड करता है फोन के मॉडल पे अगला सवाल आता है हमारे पास प्रियांशु जी की ओर से ये पूछ रहे भाई एक बात बताओ बहुत दिनों से मेरे माइंड में है बहुत दिनों से है इसलिए सवाल आपका आज कंफ्यूजन दूर कर देंगे प्लीज बता देना जो फोन यूट्यूबर को अनबॉक्सिंग के लिए मिलता है वो रख लेते हैं या फिर कंपनी को रिटर्न कर देते हैं डिपेंड करता है चैनल के कंडीशन पे बड़ा चैनल है तो कई बार फोन भी मिलता है फोन के साथ पैसा भी मिलता है रिव्यू करने का पॉजिटिव रिव्यू करने का अलग पैसा मिलता है या फिर जो चैनल ज्यादा बड़े नहीं है तो उनको फोन मिलता है फिर उनसे वापिस ले लिया जाता है तो डिपेंड करता है चैनल टू चैनल पर और यहां पर हमारे चैनल पे खरीद कर आता है और अगला सवाल आता है हमारे पास रौनक सरकार ये पूछ रहे हैं रेडमी नोट सेवन प्रो और गैलेक्सी ए फिफ्टी में दोनों में से कौन सा अच्छा है कौन सा लेना सही होगा बहुत दिन से सैमसंग यूज कर रहा हूं इसलिए क्या करूं कौन सा फोन सच्ची में सही होगा सच्ची में सच्ची में भाई अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो गैलेक्सी फिफ्टी सही होगा लेकिन अगर थोड़ा सा पैसा कम है तो नोट सेवन प्रो ज्यादा सही होगा तो पैसे के ऊपर डिपेंड करता है अगर आपको ऐसे बजट की दिक्कत नहीं है ए फिफ्टी लेकिन ध्यान रखना फिंगरप्रिंट स्कैनर स्लो है यही एक इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगला सवाल आता है हमारे पास गूगल बाबा तो यहाँ पर बहुत तगड़
मैं करता हूँ आपके लिए बस ये बताऊँगा जो करता हूँ झूठ नहीं बोलता मैं अगला सवाल हमारे पास कुलदीप जी की ओर से पूछते हैं यू आर यूट्यूब अर्निंग टिल डेट अर्निंग पर मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है मैं इतना बताना चाहूँगा और अर्निंग आने वाले टाइम में बता दूंगा कुछ खास अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप नहीं करता क्योंकि आप लोगों के लिए मैं गलत स्पॉन्सरशिप नहीं करना चाहता अच्छा आएगा कुछ तो बिल्कुल करेंगे रिव्यू भी करेंगे अगला सवाल हमारे पास सूरज जी की ओर से पूछते हैं बेस्ट ईयरफोन पाँच के अंदर उन्होंने क्या पूछा है कि इन्होंने फिलिप्स का ईयरफोन बाय किया तो यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्त मैं जो यूज़ करता हूँ उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी तो यहाँ पर एक है सैमसंग का ई एच मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ खराब होता है फिर वही बाय करके ले आता हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद है यहाँ मैं सैमसंग की वजह से यूज़ नहीं करता वाकई मुझे वो पसंद आता है इसलिए यूज़ करता हूँ अगला सवाल हमारे पास रितु जी की ओर से ये पूछते हैं कि पूछती हैं मतलब सॉरी तो ये पूछती हैं कि यहाँ पे ए आएगा बिल्कुल आएगा ए आएगा ए आएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा अगला सवाल आता है हमारे पास डैशिंग बॉय तो यहाँ पर भाई मैंने अपने यूट्यूब जो भी मैंने काम किया है यहाँ पे हंड्रेड के सब्सक्राइबर के लिए अलग से वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो मैंने यहाँ पे बताया हुआ प्रतीक जी की ओर से ये पूछते हैं कि ए अच्छा है या रियल मी सब कुछ इंक्लूड करके बताना लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो यहाँ पर वैसे तो लेटेस्ट के हिसाब से बात करें मॉडर्न डिस्प्ले वगैरह मिल जाएगी फुल व्यू तो यहाँ पर रियल मी एक्स बेटर है लेकिन अभी आपने एक लाइन लिखी है कि लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए सर्विस वगैरह आपने पूछा है तो इस मामले में सैमसंग आगे निकल जाता है क्योंकि आपका फ़ोन के अगर कोई पार्ट खराब होता है तो ये भी आसानी से मार्केट में मिल जाता है और आपको सर्विस सेंटर आसानी से मिल जाएंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप ए फिफ्टी नहीं तो अगर लेटेस्ट वैसे बात करें तो यहाँ पर रियल मी एक्स काफ़ी कमाल का फ़ोन है उसके बाद बात करें अगर हम लोग अगला सवाल ऋषभ जी ये पूछते हैं ए थर्टी एम थर्टी ए थर्टी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कुछ बताइए ये पूछ रहे हैं हमारे पास लेखिन पटेल जी तो यहाँ पर ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है तो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं फिजिक्स का एक चैनल जरूर लेकर आऊँगा आप लोग इंटरेस्टेड है क्या बताना मुझे कमेंट करके अगला सवाल आता है हमारे पास तुषार जी की ओर से तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि 5G फोन इंडिया में कब तक आएगा या K20 ट्वेंटी बाय कर लेना चाहिए या फिर 5G के लिए वेट करना चाहिए तो 5G फोन इंडिया में आ तो जाएगा 2020 में लेकिन पहले फ्लैगशिप वाले फोन में आएगा प्रैक्टिकली हम लोग दो से पहले तो नहीं यूज कर पाएंगे मुझे ऐसा लगता है अभी के हालात से अगला कमेंट हमारे पास मनीष जी की ओर से लिखता है आई लव यूर वर्क क्योंकि आप बहुत ऑनेस्टी से बताते हैं सर एक दिन हम सब और आप मिलकर इस चैनल को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे थैंक यू सो मच आप सब जो इतना मोटिवेट करते हैं ना इसके बिना बिल्कुल नहीं काम कर सकते कई बार ऐसा होता है किसी वीडियो पे ज़्यादा डिसलाइक आ जाते हैं तो सही में अंदर से दुख होता है तो आपका जो ये कमेंट और मोटिवेशन है ना तो बिल्कुल आगे जाएंगे आप लोग ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखना थैंक यू सो मच अगला सवाल आता है हमारे पास अमन जी की ओर से ये पूछते हैं कि भाई तुम नोकिया के बारे में कुछ नहीं बताते पॉजिटिव और नेगेटिव प्लीज रिप्लाई मेरे चैनल पे अभी तक एक भी फोन नोकिया का अनबॉक्स नहीं किया गया बट सच ये है कि मैं सभी फोन नहीं ला सकता ये आप भी जानते हैं तो यहाँ पर नोकिया का भी कुछ फोन आने वाले हैं मेरी कोशिश रहेगी नोकिया बहुत ही अच्छा ब्रांड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ऐसी बात नहीं है लेकिन जल्द लाएंगे नोकिया के बारे में और नोकिया के फोन अच्छे होते हैं लेकिन ये क्या है कि रिव्यू यूनिट वगैरह ज़्यादा नहीं भेजते ना यूट्यूबर्स को तो ऐसे ज़्यादा ये लोग फेमस नहीं करते रेडमी भेजता है सैमसंग भेजता है शाओमी भेजता है ओप्पो भी भेजता है तो उसके तारीफें ज़्यादा होती है तो यहाँ पर कुछ ऐसा है नोकिया के साथ अगला सवाल हमारे पास गौतम जी की ओर से पूछते हैं रेडमी नोट सेवन में क्या टेम्पर्ड ग्लास लगवाना जरूरी है कोई भी फोन हो सेवन मैटर नहीं करता कोई भी हो गैलेक्सी एस प्लस हो कोई भी प्रोटेक्शन डिस्प्ले के साथ आता हो मतलब डिस्प्ले प्रोटेक्शन के साथ आता हो ये तो आपको लगवाना ही चाहिए अगला सवाल हमारे पास M40 कैसा रहेगा प्रतीक जी पूछ रहे हैं क्या उसका कैमरा अच्छा है प्रोसेसर अच्छा है प्रोसेसर अच्छा है परफॉर्मेंस एवरेज है और ये वैल्यू फॉर मनी मैं इसको नहीं कहूंगा मैंने इसको बाय किया था रिव्यू किया था A50 से बुरी तरह पिट गया था इससे बेटर है A50 फिफ्टी मच बेटर बस फिंगरप्रिंट स्कैनर स्लो है अगला सवाल आता है हमारे पास समर जी की ओर से पूछते हैं एंड्रॉयड क्यों मोबाइल में कब तक आएगा राकेश भाई आंसर में तो यहाँ पर मैं आपसे सबसे पहले तो थोड़ा सा माफी चाहूंगा माफी इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ आप मेरे हर वीडियो पर कमेंट करते हैं तो लेकिन मुझे आपने किसी ना किसी वीडियो पर यह भी कमेंट किया होगा कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं मैं आपको पहचानता हूं क्योंकि जो फ़ोटो वगैरह आप सब लोग जो लगाते हैं ना फ़ोटो से ज़्यादा पहचानता हूं नाम से भी पहचानता हूं लेकिन फ़ोटो से ज़्यादा तो यहां पर मुझे याद नहीं कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप अगर ऐसे फ़ोन का मॉडल भी कमेंट कर देंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा किसी वीडियो में कर देना मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा सर सोलह तक बेस्ट पबजी मोबाइल ये पूछना चाहते हैं हमारे पास मोहन जी तो यहाँ पर जेड वन प्रो
क्योंकि काफी तगड़ा प्रोसेसर के साथ आ रहा हालांकि के ट्वेंटी में भी सेवन थर्टी है लेकिन नाइन एक्स वाला प्रोसेसर काफी भयानक होने वाला वेट कर लो भाई अगला सवाल हमारे पास अशोक जी की ओर से पूछते हैं रियलमी एक्स ले लूँ या फिर के ट्वेंटी ले लूँ बताओ के ट्वेंटी की स्पेसिफिकेशन रियलमी एक्स से बेटर है लेकिन थोड़ा सा ओवर प्राइज है या तो उसके प्राइस डाउन होने का वेट कर लो होगा जरूर करना पड़ेगा नहीं तो बिक तो रहनी है फोन तो बाकी अगर आप रियलमी एक्स ले सकते हैं तो बीस के नीचे बेस्ट है मैंने यूज किया पसंद आया मुझे अगला सवाल आता है हमारे पास बीस्ट बॉय असली नाम इनका अनुराग है ये पूछ रहे सबसे फास्ट एंड्रॉइड अपडेट या फिर सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड वर्क करने वाली कंपनी तो यहाँ पे जो जितने फोन लॉन्च करेगी ना वो इस मामले में उतना ही पीछे हो जाती है हालांकि तो यहाँ पे बजट वाले में लोग कम प्रोवाइड करते हैं फ्लैगशिप वाले में सारे में प्रोवाइड होता है तो डिपेंड करता है तो यहाँ पे कंपनी टू कंपनी पर जैसे सिक्योरिटी अपडेट की बात करें तो सैमसंग भी प्रोवाइड कर देता है लेकिन एंड्रॉइड अपडेट की बात करें तो 20,000, 25,000 वाले फोन में एक अपडेट मिलता है एंड्रॉइड का आगे नहीं मिलता बाकी सारी कंपनियां आजकल इस लाइन में लगी हुई हैं। अगला सवाल हमारे पास पुष्पक जी ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर फोन स्विच होने के बाद क्या रेडिएशन प्रोड्यूस होता है इसमें फोन स्विच ऑफ होने के बाद रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होता स्विच ऑन होने के बाद भी रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होता कंडीशन ये है जब तक उसमें आप सिग्नल आएगा नहीं सिग्नल जाएगा नहीं मतलब सिम इस्तेमाल होना चाहिए ऑफलाइन मोड पर भी नहीं होना चाहिए तभी तो उसमें रेडिएशन प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर रेडिएशन तब प्रोड्यूस होता है जब सिग्नल आता है और सिग्नल जाता है दूसरा सवाल यह है क्वालकॉम स्नैप ड्रैगन सेवन थर्टी किरिन एट टेन वर्सिज मीडिया टेक जी नाइनटी ये बहुत तगड़ा सवाल है क्योंकि ये तीनों प्रोसेसर तबाही मचाने वाले हैं अब बाकी डिपेंड करता है क्योंकि अभी थोड़ा सा एग्जांपल दूं आपको रियल मी एक्स में सेवन टेन होने के बावजूद अच्छा परफॉर्म कर रहा है सैमसंग गैलेक्सी एफ फिफ्टी में एक्जोनोस का नाइन सिक्स वन जीरो है जबकि वो सिक्स सेवेंटी फाइव से बेटर परफॉर्म कर रहा है कई फोन से मुकाबला कर लेता है ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है ना कि सिर्फ प्रोसेसर का नाम या अंत तो स्कोर भी मैटर करता है लेकिन डेली लाइफ में थोड़ा सा फर्क पड़ता है तीनों ही बेस्ट है बाकी क्रीन वाला थोड़ा बेस्ट लगा मुझे सुशील जी ये पूछ रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बाय न्यू फोन अंडर ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज रेडमी सेवन एस के साथ जाना चाहिए या फिर रियल मी फाइव और नोट एट का वेट करना चाहिए रेडमी नोट सेवन एस के साथ जाना चाहिए लेकिन वेट करना इस सवाल में कहूंगा मैं वेट करना चाहिए आपको अगला हमारे पास ऋतिक चौधरी ये पूछ रहे हैं बेस्ट लैपटॉप अंडर फोर्टी के अच्छा कई लोग पूछते हैं कि लैपटॉप के ऊपर मैं वीडियो क्यों नहीं बनाता बेस्ट लैपटॉप के ऊपर मैं बना सकता हूँ कुछ करना नहीं है गूगल डॉट कॉम पर जाना है ऐसे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पांच छह लैपटॉप निकालना है और बेस्ट लैपटॉप के ऊपर वीडियो बना देना है सारे लैपटॉप लॉन्ग लाइफ चलते हैं लफड़ा कहाँ होता है फोन के केस में तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट के ऊपर मैंने फिर कहूंगा आपको रिक्वायरमेंट क्या काम करना चाहते हैं आप लैपटॉप से हैवी गेमिंग करना चाहते हैं ग्राफिक कार्ड चाहिए रैम चाहिए लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए नॉर्मल वर्क है आपका तो पच्चीस तीस हजार खर्चना जायज है यहां पे तो डिपेंड करता है जैसे मेरा लैपटॉप अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें स्पेसिफिकेशन अच्छी है लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब ये स्लो हो जाता है सुनील जी की ओर से सवाल मैंने पढ़ लिया ये पूछ रहे हैं कि जो नए फोन आते हैं जो अभी रिसेंट लॉन्च होते हैं इसको लेना ठीक रहता है जो पहले लॉन्च हो चुके हैं थोड़ा सा हल्के से पुराने हो जाते हैं उसको लेना ज्यादा ठीक है डिपेंड करता है जैसे पोको एफ है ये अभी भी बिकता है तो आपको देखना चाहिए कुछ ऐसे फोन होते हैं जो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं तो छः महीने पुराना भी अगर आप लेते हैं तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि उनका प्राइस भी डाउन हो जाता है पर कई नए फोन भी ऐसे होते हैं जो ऐसे घपला कर देते हैं तो यहाँ पर आप ले सकते हैं अंकित जी की ओर से ये लिखते हैं लव यू भाई लव यू टू मेरे भाई ए पर टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कूल फीचर्स पर वीडियो बना दो भाई जो आपके लिए यूजफुल है वही आपके लिए सबसे बेस्ट टिप्स है वही आपके लिए ट्रिक्स है बाकी ए की मैंने कई सारी वीडियो बनाई है बैटरी सेविंग टिप्स है या फिर सुपर स्लो मोशन वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं कैमरा कंपैरिजन ये सारी वीडियो चैनल पे हैं और मैं जानता हूँ आप देख भी चुके हैं क्योंकि मैंने आपके कमेंट पढ़े हुए पहले भी और अगला सवाल आता है हमारे पास संदेश जी की ओर से ये पूछते हैं बेस्ट स्मार्टफोन कंपनी तीन कंपनी की हिस्ट्री पर वीडियो चाहिए मैं बड़ा अच्छा आइडिया दिया आपने मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा शुरुआत करते हैं आपका आइडिया मुझे सही में पसंद आया शुरू करेंगे हम लोग इस पर और एक सवाल और ऐड करना चाहूँगा क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट थे तो इस पर मैं अलग से ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे ये सवाल पूछ रहे हैं ओ टी ए के यू गुरु ये पूछ रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी ए सेवेंटी लेना सही चॉइस है अट्ठाईस हज़ार रुपये में क्योंकि इनको सैमसंग के ही फ़ोन ज़्यादा पसंद है और यही सजेस्ट करूँ तो बिल्कुल इस फ़ोन को ले सकते काफ़ी अच्छा फ़ोन है थोड़े से बड़े साइज़ का भी है तो ये आपकी पसंद के ऊपर है या फिर आप सैमसंग गैलेक्सी एस भी ले सकते हैं वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है थोड़ा पुराना हो गया लेकिन फ्लैगशिप लेवल का फोन है तो आज भी बढ़िया रहेगा तो कोई भी फोन आप ले सकते हैं अगला सवाल आता है हमारे पास अशोक जी की ओर से ये पूछते हैं लव यू सर लव यू